Meu irmão e minha irmã, hoje dia 16 de fevereiro, sexta-feira, depois das cinzas. Estamos ainda nesta primeira semana do tempo da quaresma, segundo dia hoje. Vamos escutar o que nos diz a palavra de Deus. Hoje o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas os seus discípulos não? Disse-lhes Jesus, Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A prática do jejum, que a palavra de Deus hoje nos fala, é uma prática que não nasce com Jesus. É uma prática muito antiga dos judeus especialmente. Prática sempre era ligada à penitência, a sacrifício, à mudança de vida, à conversão. Com Jesus... A prática do jejum ganha um sentido novo, significa estar longe de Jesus. Tanto é que Jesus disse, quando se está com Jesus, o jejum não tem significado. Tem significado quando o filho, Jesus, está longe, ou quando eu estou longe de Jesus. Faço o jejum como forma de penitência, para purificando-me, para penitenciando-me, poder outra vez me aproximar dele. Com Jesus, este é o novo sentido do jejum, e é este sentido que a Palavra de Deus nos apresenta. Além disso, a alegria e a possibilidade de estarmos perto de Jesus elimina da nossa vida o jejum. O jejum serve enquanto nós estamos longe de Jesus. É caminho de aproximação dele. Estando com ele, o jejum não cabe. Por último, nós vimos ainda que é importante que eu pratique o jejum. Não me preocupar se o outro está praticando o jejum. A palavra de Deus de hoje fala sobre isso também. Cada um se preocupe com o seu jejum e já está fazendo muito. O outro, cada um pense no seu. Lembro de mim, das minhas práticas, da minha conversão, da minha mudança de vida. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Para nós hoje, cristãos do século 21, 2024, o jejum deve assumir pelo menos três significados. Não faça o jejum simplesmente para emagrecer ou então porque a igreja manda. Não, tenho que ter em mente três coisas pelo menos. A primeira, faça o jejum como uma forma de autocontrole. Se eu diante de mim tenho todo um pudim, gosto de pudim, mas faço a intenção de não comer doces ou de diminuir a quantidade de doces, me estou autocontrolando, porque entendo que não é o pudim que me domina, mas sou eu que tenho o domínio sobre ele e sobre qualquer tipo de alimento. Ter controle sobre a alimentação me faz com que eu tenha controle também sobre outras questões do meu corpo, da minha vida. Controlar a alimentação é um bom início para quem tem problema com vícios do tipo de cigarro, bebida e outros vícios, por exemplo, no âmbito da afetividade, da sexualidade. Autocontrole de alimentação significa autocontrole de outras áreas do nosso ser. Segundo significado, a solidariedade. Faço jejum, me abstenho de alguns alimentos pensando nos meus irmãos que não tenho que comer. Eu que sim tenho a possibilidade de ter uma variedade grande de alimentos ou de ter algum tipo específico de alimento, me solidarizo, não comendo, pensando nos meus irmãos que também não têm. Mais do que isso, esta, este segundo significado pode me ajudar também a entender qual deve ser a minha prática de esmola. A quaresma compreende também esmola, jejum, penitência, oração e esmola. Me privo de comer alguma coisa e aquela coisa que eu comeria dou para algum meu irmão que não tem. Por exemplo, me privo de comer carne. A carne que eu comeria durante esses 40 dias dou para alguém que não tem condições de comprá-la. Um doce, um refrigerante, aquilo que eu vou me privar de, de alimentos nesse período dou para alguém que não tem. E o terceiro significado, a, o jejum, deve ser entendido ainda como sacrifício de purificação. Todo sacrifício, toda coisa que eu faço que me provoca incômodo, me provoca um pouco de dor física, deve servir sempre como remédio para os meus pecados, contra os meus pecados, como remédio contra para as minhas penas 
que são o fruto do meu pecado. Cada vez que sinto aquela fome, que sinto aquele desejo de comer algo, devo pensar, esta dor, esta falta, este incômodo que agora estou sentindo como sacrifício de purificação, como sacrifício para aliviar as penas que os meus pecados provocaram. Que a gente possa, então, neste tempo, nos dedicar também a isto, à prática do jejum, como nos pede Jesus, como nos ensina a Igreja. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início deste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.